Привет! Если тебе понадобилась старая версия браузера, Яндекс или Google Chrome, именно эти браузеры будем рассматривать в данном видео, но столкнулся с проблемой невозможность откатить версию. Это же против всей логики. Или куда хуже, качаешь старую версию, устанавливаешь, а она просто сама по себе обновляется. Да ну нах. Но я обещаю, что после просмотра данного видео у тебя все получится, и ты откатишь версию до нужной. Конечно же, не забывай прожимать лайкосы, подписываться на канал, писать комментарии, если у тебя, конечно, будут вопросы ко мне. Ну ладно, хватит балялякать, давайте начнем. Как вы видите на своих экранах, у меня самая последняя версия хрома, а я хочу установить до Допустим 85-ю. Первым делом, что нам нужно, это удалить старую версию. Заходим в установки удаления программ, либо же программы, которыми вы обычно пользуетесь для удаления. Полностью искореняем эту нечисть. Окей, наш браузер удален, теперь нам нужно выключить Wi-Fi, чтобы злые духи в тихорца не смогли обновить нашу версию старенькую. Устанавливаем наш браузер 85. Имейте в виду, что некоторые браузеры могут не устанавливаться. Для этого вам понадобится портативная версия, которая должна установиться без интернета. Отлично, наш браузер установился. Теперь нам нужно перейти в правый верхний угол, нажать на три точечки. Здесь выбираем настройки. В списке слева выбираем о браузере Chrome. О боги, совершилось, что мы наблюдаем старую версию 85 и проверка наличия обновления, которая просто не может может обновиться. Но это до поры до времени, пока мы не включим интернет. Поэтому нам нужно еще немножко поколдовать. Если у вас Windows 10 как у меня, нажимаем поиск, в нем вписываем планировщик задач. Либо быстрая команда, также подойдет для семерки и десятки, нажимаем Windows R, комбинацию двух клавиш, где необходимо прописать Task SC HD MSC. Вы можете просто скопировать в описании. Здесь нас интересует библиотека планировщика заданий. В списке нам необходимо Необходимо найти все, что связано с гуглом и апдейтом. То есть, другими словами, мы просто отключим обновление. Когда мы включим Wi-Fi, браузер просто не будет обновляться. Нажимаем правой кнопкой мыши «Отключить». То же самое проделываем и с браузером Яндекс. Данные два браузера практически аналогичные, как брат с сестрой. После того, как проделали эти действия, окно можно закрыть. Следующим действием нажимаем на «Поиск», в нем прописываем «Выполнить», либо же клавиши горячей Windows R. Вписываем команду msconfig, выбираем вкладочку службы, открывается довольно длинный список. В нем также нужно отключить все, что связано с Google и Яндексом. Конкретно для Google можно список немного уменьшить. Сделать это можно, поставив галочку не отображать службы Microsoft. Яндексовские апдейты придется поискать. Для Chrome мы отключаем службу Google Update, служба Google Update 2 и Google Chrome Elevate on Service. Нажимаем применить и ОК. Компьютер сразу же попросит перезагрузиться. Соглашаемся. Ну что, Валера, настало твое время, давай включим интернет и посмотрим, сможешь ли ты обновиться или нет. Отлично, наш браузер больше никогда не обновится. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Если вам захочется обновить браузер до последней версии, вы всегда можете сделать обратные действия, то есть включить обновление и ваш браузер обновится. Надеюсь, видео было максимально полезным и понятным для вас. Отблагодарите меня лайком, подпиской. До новых встреч. Пока-пока.